Un cordial saludo para todos los televidentes de los canales CNC. Desde Cali, soy Ana Mila Estrella y vamos a iniciar nuestro recorrido informativo con los titulares de los periódicos más importantes del país. Para el día 15 de enero del año 2020, nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Una hermosa casa, casi listo el nuevo Estadio Libertad del Deportivo Pasto. El Deportivo Pasto espera que este 2020 sea un año histórico y lleno de triunfos, ya que arrancarán la temporada estrenando el nuevo Estadio Libertad, el cual está en etapa de finalización de obras. Durante más de un año, el escenario estuvo cerrado para realizarse una remodelación casi que general, donde los cambios son más que notorios con respecto a la imagen que tenía anteriormente. Desde la capital de la República, el tiempo titula Las 25 plataformas que ya hicieron lo que Uber no ha querido La ministra Ángela María Orozco indicó que por ahora la única salida legal para mitigar la situación de los usuarios de esta plataforma es que presten el servicio en vehículos de transporte público de placa blanca un paso que ya han dado a la fecha 25 empresas desde 2017 y otras empresas de taxis que han querido operar usando plataformas. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Van 50 incendios en Santa Marta por altas temperaturas y fogatas en zonas verdes. La causa de los incendios se debe a la manipulación inadecuada de fuego en lugares públicos, pues algunos ciudadanos prenden fogatas en zonas verdes. A esto se le suma las altas temperaturas y los vientos, que en esta época del año superan los 70 km por hora. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Menores de edad representan el 40% de los afectados por dengue en Cali. Ante la alerta amarilla por el incremento de casos de dengue en la región, la Secretaría de Salud de Cali indicó que, lamentablemente, el 40% de los casos que se han reportado en la ciudad han sido en menores de 14 años. De acuerdo con la funcionaria, este brote de dengue ha dejado en evidencia un incremento de hasta 200% de casos esperados en relación con reportes previos. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. 700 órdenes de prestación de servicios garantizarán vigilancia y aseo en los colegios. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, busca garantizar el aseo y vigilancia en los colegios públicos. La medida provisional fue tomada mientras se surte el proceso de licitación pública de estos servicios que, según el distrito, no se ajustan al presupuesto vigente. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Departamento contará con 500 guardianes de salud. Los guardianes de la salud residirán en los municipios, corregimientos y veredas. Serán los ojos y los oídos de la gobernación y de las alcaldías municipales, dijo la mandataria departamental al enfatizar que ellos visitarán casa a casa, familia por familia, para de esta manera contar con un diagnóstico de las necesidades de la población. Desde Santa Marta, el diario El Informador titula Secretaría de Gobierno socializa medidas y restricciones a comerciantes. Entre las medidas adoptadas están las de vender bebidas alcohólicas y refrescos en envases de plástico y tetrapac, nada de botellas de vidrio, sobre todo en el desarrollo de los eventos durante los cuatro días del Festival del Caimán Cienaguero. El jefe de cartera de gobierno aprovechó la oportunidad para expresarles a los comerciantes que cuentan con todo el respaldo de la administración. Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Buscan atacar contrabando de productos agropecuarios. De acuerdo con lo establecido en la circular conjunta número 03 de 2019, el ICA será el responsable de ordenar el sacrificio de los animales o destrucción del material vegetal y la disposición final de los mismos, emitiendo un concepto sanitario o fitosanitario dentro de las 24 horas siguientes a la incautación o aprehensión. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Denuncian atraco masivo en vía entre Parque Arbí y la autopista Medellín-Bogotá. 
un atraco masivo en un paraje en límites entre Guarné, Santa Elena y Copacabana afectó el pasado domingo a un grupo de viajeros que se movilizaban por una vía terciaria entre el parque Arbí y la autopista Medellín-Bogotá. La alcaldía de Guarne añadió además que está al frente del tema y que los afectados avanzan en poner las denuncias frente a las autoridades competentes. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario del Otún. Risaralda culminó temporada navideña con 13 quemados. Esto representó una reducción superior al 40%. En total fueron cinco menores de edad lesionados por este tipo de elementos y ocho adultos. Solo cuatro de los 14 municipios de Risaralda registraron personas quemadas por pólvora. Se trata de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas y Marsella. En el resto de localidades no hay reporte de quemados, según datos del Instituto Nacional de Salud. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó Siete Días. Hallazgos fiscales por 9 mil millones en la Gobernación y la Secretaría de Educación. La Contralora Departamental del Chocó, Pazleida Murillo, informó poco antes de terminar su mandato que encontró graves irregularidades en la Gobernación del Chocó y en la Secretaría de Educación Departamental con presuntos hallazgos fiscales por cerca de 9 mil millones de pesos en las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. Esta fue toda la información desde Cali, les informó Ana Mil Estrella Oliva, sigan en la programación habitual en CNC, el canal de nuestra gente. Con la producción de Cores Comunicaciones, calidad con proyección.